हॅलो स्टुडंट आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे मार्च दोन हजार वीसचा जो सायन्स पार्ट वनचा पेपर होणार आहे त्याच्यामध्ये चाळीसपैकी चाळीस मार्क्स कसे पाडायचे त्यासाठी पेपर पॅटर्न आणि चाप्टरवाईज आपण डिस्कशन करणार आहेत की कोणते प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहेत तर आधी आपण पेपर पॅटर्नवर चर्चा करूयात सर क्वेश्चन वन हा एम सी क्यू असणार आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पाच एम सी क्यू विचारले जाईल आणि त्या एम सी क्यूमध्ये ऑप्शन्स असतील तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन लिहायचं आहे बोर्डाने स्पष्टपणे असं सांगितलं आहे की जे एम सी क्यू असणारे ते पूर्णपणे टेक्शुअल बेस असणारे म्हणजे काय तर पुस्तकातली एखादी लाईन ॲज इट इज ॲज ए एम सी क्यू म्हणून असणार आहे त्याच्यावर बोर्ड चार ऑप्शन फ्रेम करला आणि त्यातला करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला लिहायचं आहे त्यानंतर क्वेश्चन वन बी हा असणारे ॲन्सर द फॉलोईंग हा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन असणार आहे याच्यामध्ये पाच प्रश्न प्रत्येक प्रश्न हा एक एक मार्क्सला असणार आहे मग याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह काय विचारू शकतात द फाईंड ऑड मॅन आउट को रिलेशन मॅच द फॉलोईंग ट्रू ऑर फॉल्स नेम द फॉलोईंग असे प्रश्न तुम्हाला विचारणार आहे ह्या प्रश्नामध्ये फिलअप्स विचारणार नाही त्यानंतर क्वेश्चन टू ए हा गिव रिझन्स असणार आहे याच्यामध्ये तुम्हाला तीन गिव रिझन्स आहे त्याच्यापैकी कोणतेही दोन गिव रिझन्स राहायचे आहेत प्रत्येकी दोन मार्क्स अशा हा चार मार्काचा प्रश्न आहे त्यानंतर क्वेश्चन टू बी हा ॲन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन आहे इथे पाच प्रश्न तुम्हाला असणार आहेत त्यातले तीन प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत प्रत्येकी दोन मार्क्स असा हा सहा मार्काचा प्रश्न असणार आहे आणि त्यानंतर क्वेश्चन तीन हा प्रश्न ह्या प्रश्नामध्ये आठ प्रश्न असणार आहेत त्या आठपैकी तुम्हाला कोणतेही पाच प्रश्न सोडवायचे आहेत प्रत्येकी तीन असा पंधरा मार्काचा हा प्रश्न आहे आणि शेवटचा प्रश्न असणार आहे तुला तुम्हाला दोन प्रश्न असणार आहे त्यातला एक प्रश्न तुम्हाला लिहायचा आहे प्रत्येकी एक पाच मार्क असा हा पाच मार्काचा प्रश्न आहे तर आपण पाहूया आता कोणकोणते टॉपिक महत्त्वाचे आहेत तर सायन्स वनमध्ये दोन पार्ट बोर्डाने सिलेबसमध्ये केलेले एक फिजिक्स आणि एक केमिस्ट्री तर बोर्डाने प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप देताना ऑलरेडी सांगितलेलं आहे जसं की क्वेश्चन चार तिथे दोन प्रश्न असणार आहेत तर एक प्रश्न हा फिजिक्सवर असणार आहे आणि एक प्रश्न हा केमिस्ट्रीवर असणार आहे तर आता वेटेज जर पाहिला आपण बोर्डाने जे चॅप्टरवाईज वेटेज दिले असे दोनच चॅप्टर आहेत ज्यांना वेटेज सात मार्क्सचं आहे म्हणजे इथं त्या दोन चॅप्टरवर पाच मार्काचा प्रश्न विचारण्याची दाट शक्यता आहे त्यामध्ये फिजिक्सचा रिफ्रॅक्शन आणि कार्बन कंपाऊंड हा केमिस्ट्रीचा टॉपिक आहे म्हणजे इथं रिफ्रॅक्शनवर पाच मार्काचा प्रश्न असू शकतो आणि कार्बन कंपाऊंडवर पाच मार्काचा प्रश्न असू शकतो बोर्डाने असं सांगितलेलं नाही की क्वेश्चन चारमध्ये कुठल्या टॉपिकवर पाच मार्काचा क्वेश्चन विचारणार आहे आपण फक्त वेटेजवर डिस्कशन करतो आहे मग जर इथं कार्बन कंपाऊंडचा पाच मार्काचा जर प्रश्न येणार असेल तर कार्बन कंपाऊंडमध्ये कोणकोणते पाच मार्काचे प्रश्न आहे तर कार्बन कंपाऊंडमधले सर्व चार्ट्स खूप महत्त्वाचे आहेत जसं की सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचं क्लासिफिकेशन त्याच्यानंतर आपल्याला आय यू पी सी नेमचा जो चार्ट दिला आहे त्यांनी फंक्शनल ग्रुपसाठी तो फंक्शनल ग्रुपचा चार्ट करायचा आहे आणि इथेनॉल आणि इथेनॉईक ॲसिडच्या ॲक्टिव्हिटीज करायच्या तर असा हा पाच मार्काचे प्रश्न कार्बन कंपाऊंड विचारले जातील त्यानंतर रिफ्रॅक्शनमध्ये पाच मार्काचा कोणता क्वेश्चन असणार आहे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आणि रेनबो फॉर्मेशन हे दोनच असे प्रश्न आहेत की ज्याच्यावर तुम्हाला पाच मार्काचा प्रश्न विचारू शकतात सो रिफ्रॅक्शनमध्ये तुम्हाला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आणि रेनबो फॉर्मेशन करायचं आहे त्यानंतर क्वेश्चन थ्रीमध्ये तुम्हाला टोटल आठ क्वेश्चन असणार आहे त्यातले चार फिजिक्सचे चार केमिस्ट्रीचे म्हणजे जरी तुम्ही फिजिक्स परफेक्ट केलं किंवा चार केमिस्ट्रीचे को चार केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले तरी तुम्हाला इथं बारा आणि एखादा दुसरा टॉपिक केला तर पंधरा मार्क्स पडणार आहे सेम इथं दहा मार्काचा प्रश्न आहे क्वेश्चन टू बोर्डाने तुम्ही कुठलाही एक फिजिक्सचा पार्ट परफेक्ट लिहिला तर तुम्हाला मॅक्सिमम सहा मार्क्स इथं भेटणार आहे एकतर गिव रिझन्समध्ये तीन ॲटलिस्ट एक फिजिक्स किंवा केमिस्ट्रीचा म्हणजे जर दोन फिजिक्सचे विचारले तर एक केमिस्ट्रीचा असणार आहे दोन केमिस्ट्रीचे विचारले तर एक फिजिक्सचा असणार आहे खाली पण सेम पाच प्रश्नांपैकी तीन केमिस्ट्रीचे विचारले तर दोन फिजिक्सचे असणार आहे आणि तीन फिजिक्सचे विचारले तर दोन केमिस्ट्रीचे असणार आहे सो इथं पाच मार्क्स म्हणजे तुम्हाला टोटल सहा मार्क्स ह्या प्रश्नामध्ये भेटणार आहे आणि एम सी क्यू आणि ॲन्सर द फॉलोईंग असे इथं पण तुम्हाला पाच मार्क्स फिजिक्स आहेत पाच मार्क्स केमिस्ट्री सो जर पाहिलं आपण बोर्डाचं वेटेज तर पाच फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीसाठी इक्वल वेटेज बोर्डाने दिलं पण आपण नुसतं एका पार्टचं वेटेज पाहिलं तर इथं पाच पाच आणि सहा अकरा अकरा आणि बारा तेवीस आणि तेवीस आणि पाच अठ्ठावीस म्हणजे एक पार्ट जरी आपण परफेक्ट केला तरी आपल्याला चाळीसपैकी अठ्ठावीस मार्क्स मिळतात मग फिजिक्सचे चॅप्टर कोणकोणते तर ग्रॅव्हिटेशन त्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट हिफिक हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिफ्रॅक्शन लेन्सेस आणि स्पेस मिशन हे पाचही टॉपिक फिजिक्सचे त्याच्यानंतर केमिस्ट्रीचे कोणकोणते तर पिरॉडिक क्लासिफिकेशन केमिकल
फिजिक्स से टॉपिक कराए अल तो पांच फिजिक्स से टॉपिक करा और नंतर तुम्हें दुसर चैप्टर्सला वेटेज दा कनर पर आप प्रत्येक चैप्टरवाइज को क्वेश्चन महत्वाचे ग्रैविटेशन मे वैरिएशन इन वैल्यू जी तो एक प्रश्न खूब महत्वाचार है केपलर से लॉ करा तर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटेशन आसके फेलॉसिटी की डेफिनेशन कराए न्यूमेरिकल्स मे ग्रैविटेशन के जे न्यूमेरिकल्स है जे एक्सरसाइज मे दिल ततला पहला और तीसरा न्यूमेरिकल्स कराएं कनर दुसरा जो टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेन्डेल्यूज पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स आ ट्रेन्ड्स कराए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से तैर तुम्हारा गिव रिजन सा क्वेश्चन विचारू शकता तीसर टॉपिक मे तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से डेफिनेशन आ प्रत्येका दोन दोन एक्जाम्पल कनर तुम्हारा तैर करोजन करोजन वॉर्ट नोट विचारू शकता आ रेडॉक्स रिएक्शन कराएं है रेडॉक्स रिएक्शन से डेफिनेशन आए दोन एक्जाम्पल कनर चौथा जो टॉपिक है कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये इलेक्ट्रिक मोटर ए सी जनरेटर ए सी आ डी सी करंट का डिफरन्स तुम्हारा कराएं सोलेनॉइड हा खूब महत्वा प्रश्न है आ तीन ही लॉज मजे राइट हैंड थर्म रोल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड कनर पांचवा हिट मे लैट एंड हिट का क्वेश्चन करा लैट एंड हिट ऑफ युवापोरे युवापोरेशन आट एंड हिट ऑफ मे लेट एंड हिट ऑफ वेपराइजेशन आट एंड हिट ऑफ फ्यूजन अे तुम्हारा दोन कन्सेप्ट कराएं एनामुलस बिहेवियर ऑफ वॉटर हिट से जे लिक्विड अमोनिया एक न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज मे तो खूब महत्वाचार है कनर जो अपन चैप्टर पाला है रिफ्रैक्शन ये मैं ऑलरेडी संगित है तुम्हारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कराए प्लैनेट्स का ट्विंकल कर रेनबो फॉर्मेशन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ पार्शल रिफ्लेक्शन की जस्ट डेफिनेशन करा न्यूमेरिकल्स हा चप्टर वो तुम्हारा विचारू शकता जे कि टेक्स्ट बेस्ड आना है कनर लेन्सेस विजन डिफेक्ट्स शंबर टके विजन डिफेक्ट्स कराए विजन डि डिफेक्ट्स पर जास्त चांसेस है क्वेश्चन विचारने सा इमेज फॉर्मेशन कनर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ रिफ्रैक्टिव टेलिस्कोप कन्स्ट्रक्शन आ वर्किंग कराए कनर मेटलर्जी में आयोनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज कनर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम आ शेवट जो कन्सेप्ट है मेटलर्जी में जो खूब महत्वाच् है प्रिवेन्शन ऑफ करोजन या मेथड्स कराएं तेजनतर कार्बन कंपाउंड मे मैं ऑलरेडी संगित है होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का चार्ट आनतर इथेनॉल आ इथेनॉइक ऐसिड इथेनॉइक ऐसिड मे अपन पाले कि ज्या रिएक्शन्स से केमिकल प्रॉपर्टीज है तै कराएं आ शेवटा स्पेस मिशन ज्यादे तुम्हारा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट आर्टिफिशियल सैटेलाइट से शॉर्ट नोट कराए न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स ये अंडररूट मे कैलक्युलेशन है पोर्ड तुम्हारा अंडररूट का वैल्यू देते अंडररूट का कैलक्युलेशन जर आए तो अजिबा टेन्शन घाय नहीं है सो ये का महत्वाचे पॉइंट्स है ये जर तुम्हें के लिए तो नक्की तुम्हारा चांगले मार्क्स पड़ते मे चीस मार्क्स पड़ू शकत एक्सरसाइजला जास्त प्रायोरिटी दया फ्त टेक्शुअल कन्स क कॉन्टेक्सनुसार अभ्यास करा जेनेकर तुम्हारा जास्त मार्क्स पड़ते परीक्षे तुम्हारा ऑल द बेस्ट